ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ వంద పాయింట్ రెండు ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా యదలాపురమును కలుపుకొని చుట్టుపక్కల ఏవులే చూసిన పోలాలంటే ఆనకాలం బురద పచ్చని పంటశైన్లు నిండవారుతున్న వాగులు ఒరిశీర్కల్లల్లా తలకప్పలు బంగారు పురుగులు ఈగలు దోమలు శామ్నన్ నెల అమాసనాడు పండువు పండువు ఒక్కనాడి అయిన మూడు పండుగల్ని కలుపుకొని రైతు కుటుంబంలా ఒక్క ఊపు ఊపి పిల్లాజల్ల కాడికెళ్ళి ఎడ్ల పేరెంట్ అందు కూడా ముచ్చటైనదే పండు ఒకరోజు ముందే ఎడ్ల బరువులు దియ్య దెబ్బగడ్డి మోతుకుదామలు గైని ముందర పెట్టి మోతుక్కొమ్మలు గడ్డి మోపు చేనెలకెళ్ళచ్చేటప్పుడు కసలన్లా గనబడేవి ఇవే కుందేలు మసుకు పడంగానే ఆరుతి సిద్ధం చేసి ఎడ్ల గూటాల కాడికొచ్చి ఎడ్ల పూజతో మొదలయ్యే పండు ఇది ఎడ్ల తానం ఏడాదికి రెండుసార్లే ఉగాదికి మొదటి తానం అయితే పోలాలకు రెండో తానం తానం పోసిన ఎడ్ల మెడకు నూనె పసుపు రాసి మోదుగుదామలు దెబ్బగడ్డితో తీడ్చి నమో పార్వతి పతి హరహర అన్న నినాదం గంటగొట్టినట్టు గట్టిగా చెప్పి ఎడ్డనాలకకు ఉప్పు పెట్టి గడ్డిమోపేసి ఆ తర్వాత ఇంటోళ్ళు మామూలు భోజనం మా ఊరి పోలాల జుంబిడి తరువాయి బట్టి చెప్తే తైల నిండుతుంది ఇక తెల్లారుడి ఆలస్యం ఇంత మబ్బున్నే మోతుక్కొమ్మలు గైనికాడబెట్టి పత్రీనారతోని కంకణంగట్టుడు అందరూ తలకు పోసుకున్న తాణాలు ఉన్నట్టుంటే కొత్త బట్టలు లేకుంటే మామూలు బట్టలే వేసుకొని రైతు పండుగ ఎడ్ల కొమ్ములు దడిపైన తానబడుతుంది పోలాలకు అన్న పెద్దల మాట ఇక ఇయ్యల్లా ఏడ చూసిన ఏవాడ చూసిన రచ్చబండ సైకిమూల మెత్తు అరుగు చెట్టు కింద పాత పెద్ద మనుషులు మొగదాళ్ళు వేణుడు సడలు వేణుడు ఎందుకంటే ఈ ఫోటోలకు మొగదాళ్ళు సడలు పెనరాదు గంటలు గుంగూర్లకు దానలేసుడు నిరుటి అనుభవాలు నిన్నటి మాట ఉన్న పరిస్థితి ప్రభుత్వం రాజకీయం ఊళ్ళ జరిగిన కథలు ఉత్తుత్త ముచ్చట్లు గాన్నే వినబడతాయి పొలాలకు పోకంత సలి పొలాల కాడికెళ్ళి ఆనలు పొడి పొడి అన్న సామెతలు శాస్త్రాలు ఉట్టుకొచ్చినాయి నెల రోజుల కాడికెళ్ళి అంటే సుక్కలమాస సుక్కలు పెట్టిన కాడికెళ్ళి గుడికి తాళమేసుకున్న పోషవ్వ ఇయ్యలనే ఊరి పటేల్తో తలుపులు తెరిపించుకుంటుంది ఇంటికి ఒక్క మోదుగు దామంటే ఊరంత వెట్టుడుతో పోషవ తల్లి కనబడకుంటైతుంది అవన్నింటినీ పక్కకు మండెబెట్టి బోనాలకు దారి చేస్తారు అమ్మలక్కల బోనాలు చూడస్తుంది కని చెప్పరాదు పొద్దు ఒడిసిన కాడికెళ్ళి బోనాలు తింటున్న పోషవ్వ తాను తిని కొంత తమ్ముడు పోతరాజుకు కొంత ఊర్లే తిరిగే మల్లన్నచ్చి అమ్మవారి మూతి నాకేస్తుంది కడుపు నిండ తింటది ఎంత తిన్నా ఊరంత బోనాలు కదా పోషవ్వ బోనం తినడే కాదు బోనంతో తానం కూడా అవుతుంది ఇక బోనాల కథ అట్లుంటే ఇక ఎడ్ల కథ తానం చేసి తిని రైతన్న ఎడ్లను పట్టుకొని షేన్ దూరకు కడుపు నిండ మేపి గడ్డిమోపు పోసి రెండింటికే ఇంటికి వస్తాడు అచ్చుడు అచ్చుడుతోనే కొమ్ములకు బేగడంటి పెట్టి జూల్లేసి ఘాటూరు గట్టి మోరికే గంటలు గుంగూర్లు కొత్త మొగదాడు కొత్త పగ్గం పనకుచ్చులు కాళ్ళ గజ్జలు ఎడ్లను ఇయ్యల్లా గంగిరెద్దు వేసుడే మామూలు వరక పనికాడ కసలంకు నడిచే కాడ నడక మొద్దు వారితే రోగమైందా నీ ఎవ్వ కడుపు కాలిపోను సచ్చినట్లు నడుస్తున్నావు అని తిట్లు తిన్న ఎద్దు ఇయ్యల్ల బసవన్న దేవుడు శివపార్వతుల కొడుకు ఉత్తమ కవికి జరిగిన సన్మానం జరుగుతుంది ఈ పొలాలకే ఇక అట్లా సూటు బూటు వేసుకున్న ఎడ్లు ఎడ్లను పట్టిన రైతు తమలపాకు వేసుకొని నోరంత ఎర్రగేసుకొని ఎడ్ల నొసిడికి ఊదుబత్తీలు రంగుల బుగ్గలు సింగారించుకొని ముందర డప్పులు సాకల్ల మంగళ్ళ దివిటీలు పటేలు పెదకాపు ఆరతిపల్లెం పట్టుకొని కొతలాయిన చేతుల దుడ్డు బాజా భజంత్రీల వెనుక ఎడ్లు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలా దండు దశాంగం తీరు కనబడతాయి గ్రామదేవతలు మాలక్ష్మవ్వలతో మొదలై పోషవ్వ హనుమన్లు ఇట్టలేసుడు జమ్మన్ జట్టు మైషవ్వ ఇట్ల అన్ని గుళ్ళ చుట్టూ ప్రదక్షిణ వేసేదే అసలైన పొలాల ఎన్నడూ చూడని కాన్వెంటు బడులల్లో చదివే చుట్టాల పిలగాన్లకు ఇది కొత్తది పండుక్కొచ్చిన పుట్టింటి బిడ్డలు వాళ్ళ పిలగాన్లు పట్నంల బతకరానికిపోయిన ప్రతి ఒక్కడు పొలాలనాడు పల్లెకు రాకుంటే తండ్రిని తన్ని మామకు మంగళారతి వట్టినోడే ఇక ఎడ్లు గ్రామదేవత ప్రదక్షిణ ఊరేగింపు పంద్ర ఆగస్టు నాడు బడి పిల్లగాన్లా ప్రభాత వేరిని తలపిస్తుంది ఆ ఊరేగింపు తొక్కిసలాట నా ఎడ్ల జోడే అందరికన్నా ముందన్నట్లు పరుగుల పోటీ ఆ పోటీల కొన్ని ఎడ్లాలంకరణ చెదిరిపోవడం పట్టుకున్న రైతు బురదల కాలు జారడం చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళ మీదనే ఎడ్లు నూకుడు దబ్బుడు కొన్ని అవంతరాలు అక్కడక్కడ వినబడతాయి కనబడతాయి అసలు ఊరేగింపుకు ఒక పురాణ కథ ప్రచారంలో ఉన్నది శివపార్వతులు ఒకనాడు మాటల్లో పడి 
పార్వతి శివుణ్ణి అడిగిందట నా కొడుకు నన్నన్న భూలోకంలో ఉన్న రైతు ఎంత ముప్పు తిప్పలు పెట్టి ముళ్ళుగట్టెతో పొడుస్తూ చేను దున్నుతున్నాడు ఆ కనికరం రాని రైతుకు మూడు గాలాలు నా కొడుకు తోడు నీడై ఉండి కూడా కొడుకు యమధర్మరాజు చేతిలో దొరికిన పాపాత్మున్ తీరు అని ఉసురు పోసుకుంటున్నారు ఇక నా కొడుకు రైతు చేతిలో కీలు బొమ్మ కాకూడదు అని మన కైలాసానికి తీసుకొచ్చి పాప విముక్తుని ఎద్దామంటే శివుడు పార్వతికి జవాబిచ్చాడట పిసదాన రైతు అంత మూర్ఖుడు కాడు నా కొడుకుల్ని నిత్య నైవేద్యాలు నిత్య స్నానం నిత్య పూజలతోని బసవన్న దేవుడని మొక్కుతున్నాడు నీ పిసాలోచనకు మీ ఆడవాళ్ళకి ఎట్ల చెప్తే నమ్మించాలో మాకు అర్థమై సావది కావాలంటే భూలోకంలో ఉన్న నీ నందనలు దూపిస్తన్నాడు అన్నాడట ఎందుకంటే భూమి మీద మానవ మనగడకు నాగరికతకు వ్యవసాయంకు ఎడ్లు మూలస్తంభాలు ఎడ్లని కైలాసం తీసుకొస్తే భూమి మీద మనుషులే కాదు ఏ ప్రాణి కూడా బతికి బట్టగట్టది అన్నది శివుని నమ్మకం అందుకే పార్వతితో ఈరోజు నీ బిడ్డలైన నందనలు దూపిస్తా అనగానే పార్వతి ఆనందానికి అవధులు లేవు అదే పోలాల మాస ఆనాడు బసవన్నలను చూడడానికి శివపార్వతులు గ్రామదేవతల అరుగు మీద ఊరు పటేల్ ఊరవతల కట్టిన తోరణం మీద ప్రతి రైతు గల్మకాడగట్టిన తోరణం మీద అశరీరులై కూర్చొని బసవనలను చూస్తారట అది చూసిన పార్వతి మనసులో నా భర్త చెప్పింది నిజమే నా బిడ్డలకు రైతులు కన్న కొడుకుల కంటే ప్రేమగా చూస్తున్నారని నమ్మి శివుంతో అన్నదట నిజమే మీరన్నది నా అనుమానం పటాపంచలైంది ఇక మనం కైలాసానికి వెళ్ళవచ్చు అని వారు తిరుగు ప్రయాణం అవుతారట ఏది ఏమైనప్పటికీ ఏడాదంత చేను పనిలో తలమునకలైన రైతుకు ఆ ఎడ్లకు ఆటవిడుపు పోలాలనే ఆ రోజు పిండి వంటలు బూరెలు గారెలు అప్పాలు గరిజలు కుడుములు పప్పు చారు కొత్త కూరగాయల శాఖం నెయ్యి మొదలైన రకరకాల ఆరు రుచుల భోజనం ఊరేగింపు తిరిగి వచ్చినాక ఎడ్లను నడివాకిట్ల నిలబెట్టి కాళ్ళు గడిగి అక్షంతలు పెట్టి కొబ్బరికాయ కొట్టి పాలకొలిసి ఆకులల్లా ప్రతీదీ అండుకున్న దాంట్లోది వేసి ఎడ్లైకు నైవేద్యం పెట్టి అందరూ భోజనం చేయడం అది కాకుండా రైతుకు చేదోడు వాదోడుగా ఉన్న కూలీలకు జీతగానికి సైతం కైకిలు నడిచే ఆడవాళ్లకు ఆ రోజు భోజనం రైతులదే అంటే ఈ తతాంగం అంతా చూస్తూ ఉంటే రైతు పది మందికి భోజనం పెట్టడం ప్రత్యక్షమైతే లోకంకే భోజనం పెట్టడం పరోక్షం పొలాలకు తొలి పంటలు బబ్బెర్లు బుడింకాయలు బెండ బీర కాకర పెసరి మినుములు మొదలైన కొన్ని పంటలు చేతికొచ్చిన దినం ఆ రోజు నుండే కొత్త కూరగాయ శాఖం ప్రారంభం గిరిజన తెగల్లో గోండులు కొలాములు పరధాన్లు తోటి లంబాడ ఆంద్ మొదలైన వారికి పొలాల పెద్ద పండుగే పొలాల తెల్లారి బొడగా శామ్నంకు వీడుకోలిచ్చేది పొలాలైతే భాద్రపదంను రమ్మని పిలిచింది బొడగ బొడగనాడు తెల్లవారుదామట్టు లేచి ఈగలు దోమలు గంజోరె బొడగా అని ప్రతి ఇంటికి ఒక్కడు మొత్తుకునుడు గొండొల్లలనైతే గైనుకు పెట్టిన మోతుక్కొమ్మ ఒకటి చేతబట్టి ఇల్లంచ బూజు దులిపినట్లు దులిపి సలి అన్నం గారెలు ముల్లెగట్టుకొని ఊరవతల శివసందు కాడికి పోయి బొడగమాతరిని సాగనంపి తెచ్చిన సంధిని అందరూ ఒక దగ్గర కుప్పయేసి మరలా సమభాగాలు వంచి తింటరు ఇంటికొచ్చేటప్పుడు నాటు వైద్యంకు తెలిసిన వనమూలికలు అనగా నేలవేము కంకజూలు టేకుపూత పీతిమామిర కొమ్మ బుడ్డధర్మ్యాకులు చేతికొచ్చిన ప్రతి చెట్టు కొమ్మను మోపు చేసి ఇండ్లల్లకొచ్చి తానం చేస్తారు ఆనాడు తెచ్చిన వనమూలికలు ఆ ఏడాది పొడుగునా ఏ రోగం వచ్చినా కక్కుడు కాలోకి లేచినా పొగ చూపిస్తే రోగం బారిపోతుందని వాళ్ళ నమ్మకం ఇక బొడగ పొద్దామట్టు పోషవకు మేక బలిచ్చి కుప్పలేసుకొని ఇంటిల్లాదులు నీసుకౌసుతోని తినుడు ఆ రోజు మొదలు వెనకటి కటు కాలంలా మేక మాంసం ఒక్క బొడగనాడే తినేవారట అందుకే బొడగనాడు కంసముల బొక్క ఎగుతే కాశీల గంట ఎగుతుంది బొడగనాడే బొక్క అయితే బుడుదులు నాడే సుక్క అనే సామతులు పుట్టుకొచ్చినాయి ఏది ఏమైనా రోజు యవసం పనిలో మునిగి తేలినా రైతుకు ఎడ్లకు రోజు ఒకే తీరు తిండి గటక రొట్టె పప్పు ఆ తిండికి సప్పబడ్డ నాలుక పొలాలతోని తీపు బొడగలోని కారం కళ్ళుతోని నిశ ఇదే కాకుండా డప్పులు కొట్టేటోళ్ళు మంగల్లోళ్ళు సాకలోళ్ళు కొత్తలోళ్ళు నీరటి మొదలైన కులవృత్తులకు రైతు అందరికీ బొడగబోజార ఇచ్చి సాగనంపుతాడు ఆ తంతుతోని పొలాల పండుగ ఒడ్డుకొడుతుంది ఆరుగాలం మెడ మీద కాండి మోసి పంట చేతికిచ్చే పనిలో ఎడ్ల పెద్దిరికం ఎంత చెప్పినా ఉత్తదే ఎడ్ల కథ చెప్తున్న కొద్దీ కొంత బాధ ఏంటిదంటే కాలం గిట్లది కాబట్టే టాక్టర్ వచ్చిన కాడికెళ్ళి టాక్టర్తోని టక్కరు పట్టిన ఎడ్లు కాలిరగ్గొట్టుకొని కసలంకు నడుకుంటాయినాయి అవ్వే లారీలల్లా ఎక్కి పట్నం పోతున్నాయి ఎడ్లు లేని యవసం 
తెడ్లు లేని పడవ అన్నమాట అబద్ధమైంది ఇప్పుడు ఎడ్లు లేని ఎవసాలు కొంత షే నుండి మునాపకిచ్చేటి కొంత మిషన్లతో వేసుకునే వాళ్ళు కొంత ఇంత ఏమైనా ఈ కాడికి పోలాలనాడు ఎడ్లకు పూజ బోనం తానం అవుతున్నదంటే అవి పూర్వజన్మల వేసుకున్న పుణ్యమే అయి ఉంటుంది కంపెనీ మిషన్లు ఎన్ని వచ్చినా ట్రాక్టర్ యాక్టర్ తీరు పోజుగొట్టిన ఎడ్లున్నెవసం గట్టి ఎవసం పొట్టతిప్పలకు కాలం మారిన ఇంకా ఎడ్ల పూజ బతికే ఉన్నదనుడుకు నిండసాక్ష్యం మా ఊరి పోలాలనే అద్దం